pessoal. Tá aí você com vários anos de sala de aula nas costas e de repente vem um vírus maldito que deixa todo mundo apavorado e escondido dentro de casa, tô eu aqui na minha. E de repente você se vê na, com a necessidade de descobrir como dar aula novamente, só que aula à distância. Como eu tive algumas experiências já com isso, eu resolvi produzir essa série de vídeos para mostrar algumas ferramentas que podem ser úteis para vocês. Eu vou começar exatamente com essa que eu estou usando para gravar essa videoaula, que eu vou usar para gravar as próximas, que é o Screencast o Magic. Tá aqui a forma de escrever, você vai acessar esse site e ele vai basicamente servir para gravar a tela do seu computador. Por que, que ele pode ser útil? Você pode preparar uma apresentação de slide, ou pegar a sua apresentação de slide tradicional, que você usaria em sala de aula, colocar essa apresentação no PowerPoint, abrir ela em tela cheia e fazer a sua apresentação só com essa janelinha extra aqui para aparecer o seu rosto durante a aula. Tá? Mas assim, você tem uma aula expositiva gravada. É, minhas sugestões. Primeira, pensem em produzir a aula mais curta que vocês conseguirem. A gente tem a tendência de falar muito como professor. Se for necessário muito tempo, pelo menos quebre essa videoaula em várias videoaulas menores, com subtemas e ofereça isso para os seus alunos. Dez minutos é um tempo legal, se você conseguir menos do que isso, melhor ainda. Outra coisa, eu sugiro fortemente usar essa modalidade do Screencast Automatic aqui, que permite, olha, uma janelinha com seu rosto aqui no canto. Então, você vai aparecer para os seus alunos na, na, no vídeo. Isso dá personalidade à aula, tem expressão facial relacionada ali. Os alunos gostam mais quando, quando vem uma voz do aluno falando para eles. Tá. E a terceira coisa é que a gente tem muito material de boa qualidade disponível online já. Então, de repente, dá uma olhada, dá uma boa procurada. Produzir videoaulas não é a coisa mais trivial, dá trabalho. Então, se de repente você conseguir encontrar esse conteúdo ah, já disponível, uma videoaula com qualidade razoável já disponível, é melhor do que você ter que produzir uma coisa super caseira, com uma bagunça do quarto, do escritório aparecendo atrás de você, é, barulho ao redor. Assim, uma outra dica bastante importante, se o vídeo aqui, né, esse vídeo, não tiver com toda a qualidade do mundo, isso não é um problema muito grave. Mas se o seu áudio não estiver claro, a aula está perdida para os alunos. Eles precisam enxergar os slides, eles precisam enxergar a tela e eles precisam ouvir o que você está falando. Tá, o Screencast Automatic, então, ele vai permitir a você gravar tutoriais, gravar a tela do seu computador. É super prático. Se você quer criar um tutorial exatamente de como usar o um programa, como eu estou fazendo aqui agora, mas ele também vai servir para criar aulas expositivas. Tá? Então, bom, você vai primeiro criar uma conta para você e aí fazer o login aqui e entrar, acessar a sua conta. Tá? É, quando você lança, então você tem três opções aqui, duas delas são gratuitas, você pode baixar o programa ou usá-lo na internet mesmo, tá? E ao iniciar o programa, então ele abre uma série de opções ali, se você quer que o som do computador toque, não quer que toque, é, se você quer inserir essa janelinha aqui no canto ou não, algumas opções assim, é só escolher as suas preferências. E você lança, então, tem um botãozinho vermelho para iniciar a gravar aqui no cantinho, não vai nem aparecer, está aparecendo fora aqui para mim. Outra coisa interessante é que tem uma linha tracejada ao redor do seu monitor, mostrando qual vai ser a área que vai aparecer. Você pode aumentar ou encolher essa linha para aparecer mais ou menos na sua tela, de acordo com o seu interesse, é, então é a sua intenção. Tá? Bom, apresenta a sua aula, uma coisa que você pode fazer, como eu coloquei, é abrir assim um PowerPoint, né? colocar o PowerPoint em tela cheia e aí apresentando aquele conteúdo. Né? Toma cuidado de não colocar a janela com você aparecendo na frente de nada. Né? Essa não era uma apresentação exatamente que eu fosse usar nesse sentido. E terminando, então, você vai clicar no botão de pausar desse tocador que fica aqui no cantinho, vai pausar a apresentação e ele vai oferecer as opções de fechar, de terminar definitivamente a gravação ou de reiniciar só.
É, você vai escolher terminar a apresentação e ele vai te oferecer as opções de salvar em MP4, WVI, alguma coisa assim, ou de exportar diretamente para o YouTube. Eu acho sempre mais seguro salvar esse arquivo primeiro e depois carregar no YouTube, embora dê um pouco mais de trabalho. Ele leva um tempinho para renderizar, é um programa de vídeo, tá? então ele leva um tempinho para renderizar, mas ele é bastante seguro, é bastante prático, Tá, e eu recomendo bastante o Screencast Automatic para essas questões aí de produzir videoaulas e conteúdo expositivo, especialmente. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acompanhar os próximos vídeos e principalmente de ver o material que está sendo produzido pelo Centro de Educação à Distância da UNB. É, esse conteúdo está à disposição de todo mundo e vai ajudar bastante quem está precisando produzir essas videoaulas agora de emergência. Um abraço, até a próxima e lá vem as mãos.